तो थैंक्स एवरीवन फॉर बीइंग माय प्रीवियस वीडियो आज के हमरा एक टा नोटन टॉपिक नियालो चना कर बो शेटियोस जे कातार समस्या हमरा जाने जे कातार ए मूर्ते कुबी खड़ाप समय मोते दी जाच्चे कातार सो ए कातार क्राइसिस बा कातार समस्या ए ए पेचोने कारण की हमरा ता आज के जान बो सो शुरुते हमरा आज के लोकेशन सो कातार इज लोकेटेड इन द मिडिल ईस्ट यू नो दैट इ এর পরে আমাদের মনে যে প্রশ্নটা জাগে যে হোয়াই কাতার ক্রাইসিস কি জন্য কাতারে ক্রাইসিস চলতেছে যেহেতু এটা এই মুহূর্তে সবচেয়ে আলোচিত টপিক সো এটা যে কোনো কম্পিটিটিভ एग्जामে আপনারা আসতে পারে সো কাতারের ক্রাইসিসের পেছনে কারণ আমরা এখন আলোচনা করব কাতারের সাথে কাতারের পার্শ্ববর্তী যে পাঁচটি দেশ রয়েছে তারা একসাথে কাতারের সাথে স্থল যোগাযোগ বিমান যোগাযোগ এবং যে নৌপথে যোগাযোগ এই যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে সো এর পেছনে ওই দেশ সমূহের যে অভিযোগ ছিল তাদের অভিযোগ ছিল যে কাতার গালফ স্টেট বা গালফ গালফ স্টেটে যে দেশগুলো রয়েছে ওই দেশগুলোর সাথে একটা গোপন চুক্তি কাতার ভেঙেছে অ্যাকচুয়ালি এই গোপন চুক্তিটা কি তা আমাদেরকে তারা জানায়নি কারণ হচ্ছে মিডিয়াতে কাতার কাতারের সাথে যে গোপন চুক্তি ছিল সেটা তারা কখনোই বলেনি সেকেন্ড যে যে সমস্যাটা সেটা হচ্ছে যে তাদের কাতারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে যে কাতার সন্ত্রাসীদের সহায়তা করতেছে বিশেষ বিশেষ করে কাতার মুসলিম ব্রাদারহুড পার্টিকে সহযোগিতা করে আসছে সো এই ক্ষেত্রে কাতারের সাথে বাকি দেশগুলোর দ্বন্দ্ব চলছে যে কারণ হচ্ছে কাতার সন্ত্রাসীদের সহায়তা করে এবং ব্রাদারহুড যে পার্টিটা অ্যাকচুয়ালি একটা নিষিদ্ধ পার্টি সেটাকে কাতার সেটাকে কাতার সহযোগিতা করে আসছে সো কাতারের সাথে আরেকটি সমস্যা চলছে গালফ স্টেটের সেটা হচ্ছে কাতার তুরস্ক এবং ইরান টার্কি এবং ইরান এ দুটি দেশের সাথে নতুন করে সম্পর্ক স্থাপন করছে এবং এদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে যা অ্যাকচুয়ালি গালফ স্টেটের যে চুক্তি বিরোধী তারপর হচ্ছে লিকুইড গ্যাস সরবরাহ আমরা জানি যে গ্যাস দুই প্রকার হয় একটা হচ্ছে লিকুইড গ্যাস এবং আরেকটি হচ্ছে যে কম্প্রেসড করা গ্যাস সো লিকুইড গ্যাস উৎপাদনে কিন্তু কাতার পৃথিবীতে নাম্বার ওয়ান সেই লিকুইড গ্যাস উত্তোলনের একটা মাত্রা থাকা দরকার কিন্তু কাতার সেই মাত্রা অতিক্রম করে লিকুইড গ্যাস উত্তোলন করছে এবং বিশ্ববাজারে যে একটা গ্যাসের যে ক্রাইসিস গ্যাস গ্যাসের যে দাম তারা কমিয়ে দিচ্ছে যার কারণে গালফ স্টেটে যে অন্য দেশগুলো রয়েছে সেই দেশগুলো বিরাট পরিমাণ লসের মুখোমুখি হচ্ছে এই কারণে এই অভিযোগ সমূহ আনা হয়েছে কাতারের বিরুদ্ধে সো আমরা এখন জানবো যে কাতারের এই যে অভিযোগ আনা হয়েছিল সো তার বর্তমান যে অবস্থাটা কি বর্তমানে কাতার কি পর্যায়ে রয়েছে সো আমাদের কাছে যে সর্বশেষ ইনফরমেশন ছিল তা এটাই বলছে যে কাতারের সাথে প্রতিবেশী দেশের স্থলপথ নৌপথ এবং বিমানপথে যে যোগাযোগ তার উপরে এখন অবরোধ চলছে এবং ইরান এই মুহূর্তে কিন্তু কাতারকে ফুল সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে আপনারা খেয়াল করবেন যে মিডিয়াতে প্রায় আসে যে ইরান কাতারকে বিমান যুগে খাদ্য সরবরাহ করছে বা অন্যান্য যে সাপোর্ট যা কাতারের এখন দরকার তা ইরান ফুল সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু বড় বড়ই আমরা সবসময় কোনো বিতর্কিত এলাকাতে ইউএস পলিসিটা দেখে থাকি এখানে ইউএস পলিসিটা হচ্ছে ইউএস কাতারকে বলছে যে বা ইউএস কাতার বা গালফ স্টেট সবাইকে বলছে যে এই বিষয়টি শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করার জন্য সো এই যে ইউএস পলিসিটা আবার কাতারের পলিসি কারণ কাতার ইউএস পলিসিটাকে মেনে নিয়ে কাতার এই সমস্যাটা শান্তিপূর্ণ সমাধান করার জন্য চেষ্টা করছে এবং বাকি যে কাতার বলছে যে সৌদি আরব যে সৌদি আরব এই মুহূর্তে যা করছে তা আসলে ঠিক নয় এবং কাতার এই মুহূর্তে বাকি স্টেটগুলোর সাথে একটা একটা সমঝোতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে কারণ হচ্ছে তারা চাচ্ছে যে এই মুহূর্তে যে ক্রাইসিসটা তাদের উপর রয়েছে সেটা যাতে খুব শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা যাতে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে পারে সো নেক্সট ডেতে হয়তো আমরা জার্মান সীমান্ত বিশেষ করে জার্মানের সাথে ফ্রান্সের সীমান্ত জার্মানের সাথে রাশিয়ার সীমান্ত এবং যে অন্যান্য যে জার্মানির সাথে সীমান্ত রেখা রয়েছে সেই সেই সীমান্ত রেখাগুলো নিয়ে হয়তো আমরা নেক্সট ডেতে ডিসকাস করব সো আজকে আমরা যা পড়লাম তা যদি শুরু থেকে আবার একটু রিভাইস করা যায় প্রথমে আজকে আমাদের টপিক ছিল কাতার সমস্যা 
কাতার একটা মিডল ইস্ট কান্ট্রি আমরা জানি যে কাতার মিডল ইস্টের সবচেয়ে রিচেস্ট কান্ট্রি কারণ হচ্ছে কাতার যে পার হেড জিডিপি সেটা প্রায় দেড় লক্ষ ইউএস ডলারের চেয়েও বেশি এবং আমরা জানলাম যে কাতারের সাথে কি জন্য সমস্যা চলছে যে কাতার ক্রাইসিসটার পেছনে যে অভিযোগসমূহ রয়েছে যে কাতার গোপন চুক্তি ভঙ্গ করেছে সেই গোপন চুক্তিটা কি তারা কিন্তু প্রকাশ করেনি সন্ত্রাসীদের সহায়তা বিশেষ করে মুসলিম ব্রাদারহুড পার্টিকে সহায়তা করে আসছে তারপর আরেকটা জিনিস যেটা আমি আগেও মেনশন করলাম সেটা হচ্ছে তুরস্কের সাথে ইরানের যে সম্পর্ক সেটি কিন্তু আগে ভালো ছিল না তুর সরি তুরস্ক এবং ইরানের সাথে কাতারের যে সম্পর্ক সেটি কিন্তু জোরদার করা হয়েছে বা বর্তমানে তাদের সম্পর্ক আরও স্ট্রেনটেন করা হয়েছে যার কারণে বাকি গালফ স্টেটগুলো এটাকে হুমকি স্বরূপ মনে করছে তারপর হচ্ছে লিকুইড গ্যাস উত্তোলন বললাম যে লিকুইড গ্যাস উৎপাদনে কাতার প্রথম যার কারণে কাতার ইলিগালি লিকুইড গ্যাস উত্তোলন করছে তার একটা সীমা থাকা দরকার কাতার সেই সীমাটা অতিক্রম করে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন না করে লিকুইড গ্যাসটা উত্তোলন করছে কাতারের বিরুদ্ধে অভিযোগ সময় পড়লাম কিন্তু বর্তমান সিচুয়েশনটা হচ্ছে এরকম যে কাতারের সাথে এখন পর্যন্ত স্থলপথ নৌপথ এবং বিমানপথ যে অবরোধ আরোপ করা হয়েছিল সেটা এখনও চলমান আছে কন্টিনিউস আছে এবং এই মুহূর্তে ইরান কাতারকে ফুল সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে ইউএস পলিসিটা বললাম যে ইউএস পলিসি তারা চাইছে যে এই সমস্যাটা যাতে শান্তিপূর্ণ সমাধান হয় কোনো প্রকার ঝামেলা যাতে না হয় এবং কাতারের পলিসিটাও অলমোস্ট সেম টু ইউএস পলিসি কারণ কাতার ইউএসের সাজেশন মেনে নিয়েছে এবং তারা ওই পলিসি ফলো করছে এবং তারা চাচ্ছে যে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানে আসার নেক্সট ডেতে জার্মানি নিয়ে আলোচনা করব সো থ্যাংক ইউ ওকে ইউ লাইক মাই ভিডিও সো যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না থ্যাংক ইউ